আমি পর্যন্ত অসুস্থ শারীরিক দুর্বলতার কারণে বলছে বেটা আমি বর্তমানে এমন অসুস্থ মনে হয় আর উঠে দাঁড়াতে পারত না বেটা বলছে বাপ তুমি ঘাবড়ায় না টেনশন নিও না চিন্তা করিও না বহু সাই সম্পত্তি তোমারই সংগ্রহ করা আছে তোমাকে সুস্থ করার জন্য যদি দুবিহা জমি বিস্তার হয় বেঁচে দিব চিন্তা নাই রক্তের জরি প্রয়োজন হয় বাপ তোমাকে আমি বোতলের বোতল রক্ত দিয়ে দেব ঘাবড়াবার ব্যাপার নেই আব্বা গো তোমার জন্য যদি আমাকে জান দিতে হয় দিয়ে দেব টেনশন নাই বেটা এত রকমের অভয় দেখিয়েছিল কিন্তু মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচতে পারল না আল্লাহর হুকুমে ইজরায়েল ফারিস্তার মাধ্যমে পিতার ইন্তেকাল হয়ে গেল গ্রামের লোক সবাই শুনেছিল বেটাটার বক্তব্য গ্রামের মূলবি হাজি গাজে যারাই ছিল তারাই বেটা ঢোকে ডাকছে শোন बाप मरे गलो जमी बीजते रक्त तबना जान तबना रक्त दवा गौरव नाम इंतकाल कर আমি নিজের হাতে গোসল না দিয়ে যদি এই মুরারের কোন লোককে গোসল দেওয়া করাই হতে পারে মানুষের মৃত্যুর পরে সোভান আল্লাহ মুখ দিয়ে ব্লেডিং হতে পারে রক্ত বেরোতে পারে লোকটা টাড়াইন যেতে পারে নাক্ত ডাকাইন যেতে পারে আমরার মতন বড় বড় চোখ বেরিয়ে যেতে পারে लोकर सामने बोला बोले करा हायर कर लोक है एक दिन दो दिन तीन दिन चेपे रखे चतुर्थ दिन दिन बोलार जो गुड़ गुड़ मरार पर दो हक था 
করে এক নম্বর হক হইল যখন তুমি সময় পাবে তখন তোমার বাপের কবরের পাঁজরে গিয়ে ধুয়া ধরুদ পাঠ করো আর বাপের জন্য মাঘ ফেরাতের দোয়া করো আর দুই নম্বরের হক मायर नाम दवार नियोजा कर
ছেলে বলছে মাগো আনন্দের খবর হলো এটাই যে আগামী কালকে মসজিদে মলবি সাহেবের কাছে আমি কোরআন ধরব যার জন্য তোমার কাছে প্রস্তাব একখানা কোরআন শরীফ কিনে দিতে হবে আর দশ টাকা বা পনেরো টাকার শেরনি কিনে দিয়ে পাঠাতে হবে মা যদিও শুনে শুনে অন্তরের দিক থেকে বড় তৃপ্তি পেয়েছিল আনন্দ পেয়েছিল কিন্তু একখানা কোরআন শরীফ কেনার জন্য ডেট থেকে দুশো টাকা লাগবে এটা ছেলে বুঝে না তার মা বুঝে তাই চাল পাছা কুলে টোকে থই শোভান আল্লাহ মুখে না বলি বলছে বেটা রে তোকে করম শরীফ পড়তে হবে না কালকে ধরতে হবে না কিছুদিন পরে ধরবি মা বলে না যে আমি করম কেনা টাকা দিতে পারবো না আমার কাছে সেরনে কই করার টাকা নেই মা বলছে করম তোকে কাল ধরতে হবে না দু দশ দিন পর ধরবি আমি মনবিকে বুঝাই বলি দেব ছেলেটার অন্তর ফেটে গেল আমার মা কেন করম করতে নিষেধ করল করম বৃহস্পতিবার নজর বুলালেন ছেলেটা নাই কমপ্লিট হয়ে গেল অন্য ছেলেরা কোরআন শরীফ ধরে নিয়েছে ডাঙ্গুলি খেলছে ডাঙ্গুলি ডাঙ্গুলি বোধহয় বুঝেন ছুচিলা কাঠ আর এমনি বড় লাঠি তুই মাথা ছুচিলা মেঘ দিলাম বাড়ি উঠে গেল পরে যে মাছ কুমড়াই বাড়ি ছুটি চলে গেল তার পাপাল ফুটেই দিলে তার হোটেলে লেগে গেল ডাঙ্গুলি এই বাচ্চাটি খেলা করছে তাই আহারি সাহেবের বক্তব্য বাবসু ছেলেটাকে জিজ্ঞাসা করলো কেন বলতে বলছে মা আমাকে করণ কিনে দিতে পারবে না যেহেতু আমার আব্বা জগতে নাই যেহেতু আমার মাথার ছাতা পৃথিবীতে নাই তাই কোরআন কিনে দেওয়ার মতো আব্দুসের মলবের দোকান ওখান থেকে একখানা কোরআন কিনে কিংবা মাদ্রাসা থেকে সংগ্রহ করে ছেলেটাকে সঙ্গে করে নিয়ে তার মাকে বুঝিয়ে দিল বহু মাস তোমার ছেলের পড়া নষ্ট করিও না প্রেম বুদ্ধি অত্যন্ত ভালো তার মেধাবী শক্তিটা আছে ভালো উহাকে পড়াবার জন্য যত টাকা খরচ হবে আমি হাজি সাহেব বেঁচে থাকতে তোমাকে টেনশন নিতে দেব না তার সম্পূর্ণ খরচ খরচা আমি যেন বিয়ার করব আর টেনশন থাকলো না ছেলেটা মসজিদে গেল করম করলো করম শরীর শেষ করে উর্দু ধরলো কমিটিদের বক্তব্য তোমাকে কোন মাদ্রাসায় যেতে হবে না তোমার পড়াশোনা 
বাসনা যে এত সুন্দর তোমার মধ্যে যে এত মেধা শক্তি আমাদেরই বাগানের ফল অন্য কাউকে ভক্ষণ করতে দেব না আগামীকাল থেকে তুমি আমাদের মাদ্রাসায় শিক্ষক পদে অধিষ্ঠিত হবে আর যেমন তুমি দাসগাহে বসে ওস্তাদের কাছে পড়েছ কাল থেকে তুমি ওস্তাদ হয়ে অন্যান্য ছেলেদেরকে পড়াবে মায়ের মনে কত বড় আশা ছিল হাজি সাহেবের মনের মধ্যে কত বড় আশা ছিল বাবাজিরা দলিল প্রমাণ করছে ওই ছেলেটা মারা গেল ফরিস্তারা সুন্দরভাবে সুসজ্জিত করে নিয়ে যাবে জান্নাতি পোশাক পরিধান করাবে বরাতের পিঠে চাপিয়ে যখন জান্নাতে ঢোকাতে যাবে জান্নাতে নিয়ে যাবে ওই ছেলেটার মনে পড়ে যাবে আমি এককালে ডান্টা ভর্তি খেলছিলাম কোরআন কিনার পয়সা আমার মায়ের ছিল না বাড়ি থেকে সাপোর্ট পাওয়া যায়নি আমার পড়ার পিছনে ফুল সাপোর্ট যদি বলা যায় তাহলে হাজি সংসদীন সাহেবের মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটি ওই দিকে কাহিনগরের বাবলু সাহেবের হাজি ফুরকান সাহেবের মাস্টার আসরা পারি সাহেবের সর্বডাঙ্গার হাজি মুর্শেদ সাহেবের ওই দিকে কোপাতে বাড়ি হাজি মরজাম সাহেবের